హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రాము గుంటి ఈ వీడియోలో అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ వ్యాపారేతర సంస్థల ఖాతాలకు సంబంధించి మరొక సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాము ఈ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ ఆర్ అకౌంటెన్సీ త్రీ సిబిసిఎస్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇయర్ వైజ్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్ జనరల్ కం ట్యాక్సేషన్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటుగా బీబీఏ బీబీఎం ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ మోడ్ అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా అందిస్తున్నాము ఈ వీడియోలో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సాల్వ్డ్ అందిస్తూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాము గతంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం మీకు ఇంకాస్త ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొరకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పూర్తి సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ చూడండి అనుపమ ధార్మిక సంస్థ పుస్తకాల నుండి ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదితో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి సంబంధించి సేకరించి దిగువ ఇచ్చిన వసూళ్ళు చెల్లింపుల ఖాతా మరియు అదనపు సమాచారం నుండి ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదితో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి ఆదాయ వేల ఖాతాను ఆస్తేపుల పట్టికను తయారు చేయండి అంటున్నారు మరి వసూళ్ళు చెల్లింపుల ఖాతా ఇచ్చారు వసూళ్ళు చెల్లింపుల ఖాతాలో డెబిట్ వైపు టూ తెచ్చిన నిల్వ చేతిలో నగదు ఇరవై ఏడు వందలు బ్యాంకులో నగదు ట్వంటీ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నగదు డిపాజిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టోటల్ సిక్స్టీ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్గా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా టూ విరాళాలు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ టూ చందాలు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ఎండోమెంట్ నిధికాయ వసూళ్ళు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ టూ లెగసీలు ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ పెట్టుబడులపై వడ్డీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ డిపాజిట్లపై వడ్డీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ పాత వార్తా పత్రికల అమ్మకం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్ వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత క్రెడిట్ వైపు చెల్లింపులు బై దాన ధర్మాలు వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై జీతాలు ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై అద్దె టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై ముద్రణ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై పోస్టేజీ నైన్ హండ్రెడ్ బై ప్రకటనలు టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ బై ఫర్నిచర్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై పెట్టుబడులు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ బై కొత్త భవన నిర్మాణానికి అడ్వాన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ బై బీమా ప్రీమియం నైన్ థౌజండ్ బై తేల్చిన నిల్వ చేతిలో నగదు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాంక్లో నగదు ఎయిటీన్ థౌజండ్ నగదు డిపాజిట్లు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సో టోటల్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాము ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఇప్పుడు అదనపు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు చూద్దాం రైట్ అదనపు సమాచారంలో ప్రారంభ తేదీ ముగింపు తేదీ ఇచ్చారండి ప్రారంభ తేదీ వన్ ఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ముగింపు తేదీ థర్టీ వన్ త్రీ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ వివరాలు డేట్స్ ఇచ్చారు ఫర్నిచర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చెల్లించవలసిన అద్దె ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ముందుగా చెల్లించిన అద్దె థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రావాల్సిన చందాలు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ముందుగా వచ్చిన చందాలు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెల్లించాల్సిన జీతాలు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ చెల్లించాల్సిన ప్రకటనలు నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ భూమి భవనాలు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో మరి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే పెట్టుబడులపై మూడు వేల ఆరు వందలు వడ్డీ రావాల్సి ఉంది లెగసీలు విరాళాల ద్వారా వసూలైన మొత్తంలో సగం మాత్రమే ఆదాయంగా పరిగణించాలి తరుగుదల భూమి భవనాలపై ఐదు శాతం ఫర్నిచర్పై పది శాతం కొత్తగా కొన్న ఫర్నిచర్ నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం మినహాయించి లెక్కించాలి అని అంటున్నారు మరి అలాంటప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి 
మరి ఇక్కడ చూడండి రెడీగా ఉంది అనుపమ ధార్మిక సంబంధ సంస్థకు సంబంధించి వన్ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ న ప్రారంభపు ఆస్తేపుల పట్టిక మరి ఈ ప్రారంభపు ఆస్తేపుల పట్టిక ఎందుకు కనుగొంటారు ఎందుకు తయారు చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మూలధన నిధి అనేది ఈ మూలధన నిధి కనపడుతుంది చూడండి ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అండి అది సో ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ కొరకు ఈ ప్రారంభపు ఆస్తేపుల పట్టిక వేస్తారు మరి ప్రారంభంలో వసూల్ల వైపు ఉన్నటువంటి చేతిలో నగదు బ్యాంకులో నగదు నగదు డిపాజిట్లు ఈ మూడు కూడా తీసుకోవాలి ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత భూమి భవనాలు ప్రారంభంలో వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉన్నాయి ఫర్నిచర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది తర్వాత మరి ప్రారంభంలో అంటే గతంలో ముందుగా చెల్లించాం కాబట్టి అది ఆస్తి అవుతుంది థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ రావాల్సిన చందాలు గతంలో రావాల్సిన చందాలు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో ఇవి టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ మరి ప్రారంభంలో చెల్లించవలసినటువంటి అద్దే ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది తర్వాత ముందుగా వచ్చిన చందాలు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నవి చెల్లించాల్సిన ప్రకటనలు నైన్ హండ్రెడ్ ఉన్నవి చెల్లించాల్సిన జీతాలు థర్టీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ సో ఇవి ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి అంటే ఈ అంశాలను తీసేయాలి దీంట్లో నుంచి ఇది ఓన్లీ మిస్సింగ్ ఫిగరే మనకి రెడీగా ఉంది కాబట్టి మరి ట్యాలీ అవుతుందని కాదు కాబట్టి టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీలో ఈ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసేస్తే టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది మూలధన నిధిగా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్గా నిల్వ చూపే అంకెయాన్ రాశారు ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఆదాయ వేల ఖాతా ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదితో అంతమయ్యే సంవత్సరానికి అనుపమ ధార్మిక సంస్థకు సంబంధించిన ఆదాయ వేల ఖాతా సో డెబిట్ వైపు వ్యయాలు తయారు చేయాలి క్రెడిట్ వైపు ఆదాయాలు తయారు చేయాలి మరి వ్యయాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాన ధర్మాలు వచ్చింది వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ మరి ఇది రాబడి అంశం కాబట్టి రాబడి అంశాలు తీసుకోవాలి తర్వాత జీతాలు ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్వి మనం తీసేయాలండి చెల్లించాల్సినవి మరి ముందుగా చెల్లించి అక్కడ అక్కడ అప్పుగా చూపెట్టాం కాబట్టి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ తీసేయాలి తర్వాత ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీలో మరి ఈ సంవత్సరం చెల్లించాల్సిన కలపాలి ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా టూ అద్దె అద్దె కూడా సేమ్ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ది ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో మరి ఇప్పుడు మరి ముందుగా చెల్లించినవి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవి కూడా తీసేయాలి మరి తీసేస్తే సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అదేవిధంగా మరి మనము ముందుగా చెల్లించినవి లాస్ట్ ఇయర్వి అవి కలపవలసి ఉంటుంది థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఈ సంవత్సరం చెల్లించాల్సినవి కూడా కలపవలసి ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ మొత్తం కలిపితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ముద్రణ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పోస్టేజీ నైన్ హండ్రెడ్ ప్రకటనలు ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీలో నుండి లాస్ట్ ఇయర్వి నైన్ హండ్రెడ్ లెస్ చేయాలి మరి థర్టీన్ ఫిఫ్టీలో మరలా థర్టీన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేయాలి ఈ సంవత్సరానికి కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది బీమా ప్రీమియం నైన్ థౌజండ్ తరుగుదల మరి ఉన్నటువంటి నిల్వల మీదనే కొత్త వాటికి అవసరం లేదన్నారు భూమి భవనాలకి ఎయిట్ థౌజండ్ ఇది ఫర్నిచర్ ఫైవ్ థౌజండ్ మొత్తం థర్టీన్ థౌజండ్ అవుతుందండి మరి ఇప్పుడు క్రెడిట్ చూద్దాం సో మరి ఆదాయాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే విరాళలో సగభాగమే తీసుకోమన్నారు థర్టీ సిక్స్ అంటే సగం రాబడి ఆదాయం సగం మూలాధన నిధికి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే లెగసీలు కూడా సేమ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సగభాగం చందాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్రెసెంట్ ఇయర్కి లాస్ట్ ఇయర్వి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెస్ చేయాలి థర్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ముందుగా వచ్చినవి తీసేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ సంవత్సరం రావాల్సినవి థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కలపాలి మరి ముందుగా వచ్చినవి లాస్ట్ ఇయర్వి కలపాలి థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మొత్తం థర్టీ సిక్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది తర్వాత పెట్టుబడులపై వడ్డీ 
ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఇంకా రావాల్సింది థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వార్తాపత్రికల అమ్మకం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ తేల్చిన నిల్వ మరి ఆదాయం మిగులు ఆదాయంపై వ్యయం మిగులు అంటే డెబిట్ ఎక్కువ ఉందండి వన్ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మరి క్రెడిట్ తీసేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఇది లాస్ అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఏం తయారు చేయాలి ఆస్తి అప్ల పట్టిక తయారు చేయాలి సో ఆస్తి అప్ల పట్టిక మరి ఆస్తుల వైపు చూడండి చేతిలో నగదు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎండింగ్లో ఉంది బ్యాంక్లో నగదు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎండింగ్లో ఉన్నది నగదు డిపాజిట్లు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఎండింగ్లో ఉన్నది మరి ఫర్నిచర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి డిప్రిసియేషన్ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసేసి అదనపు ఫర్నిచర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కలపాలి సో టోటల్ ఫిఫ్టీ వన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది భూమి భవనాలు కూడా సేమ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్కి మనము డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే రాసామో ఆ డిప్రిసియేషన్ ఎయిట్ థౌజండ్ మైనస్ చేస్తూ మరి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కలపాలి అంటే ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది కాబట్టి సో వన్ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది అదేవిధంగా పెట్టుబడులు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ తర్వాత ముందుగా చెల్లించిన అద్దె ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రావాల్సిన చందాలు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టుబడులపై రావాల్సిన వడ్డీ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మరి అదేవిధంగా అప్లో వైపు చూడండి విరాళాలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఆల్రెడీ అక్కడ తీసుకున్నాం ఆదాయ వేల ఖాతాలు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లెగసీలు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎండోమెంట్ నిధులు వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ చెల్లించ వలసిన అద్దే అప్పు ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ముందుగా వచ్చిన చందాలు ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెల్లించాల్సిన జీతాలు ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ చెల్లించాల్సిన ప్రకటనలు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా అప్పే కాబట్టి మరి అప్లో వైపు రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత మూలధన నిధి టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది ప్రారంభ పాస్టెప్లో పట్టికలో కనుక్కోవడం జరిగింది మైనస్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి వ్యయం మిగులు అంటే ఆదాయ లోటు అంటారు వాటిని సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ తీసేయాలి సో టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ కూడా ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మరి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమే చెప్పడం జరిగింది అని అనుకోకుండా ఇది కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఉపయోగపడుతుందనే ఇలా ఈ వీడియోని అందించడం జరిగింది అంతేకాని వేరే ఉద్దేశం కాదు కాబట్టి మరి మీరు ఈ వీడియో ద్వారా ఇందులో ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ పాయింట్స్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్